और सविल है और जैसा कि आप सबको पता है कि टेंथ क्लास के एग्जाम आने वाले हैं टाइम टेबल आ चुका है फाइनल एग्जाम फिफ्थ मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं इस संदर्भ में सीबीएसई ने मैथमेटिक्स का ऑफिशियल सैंपल पेपर जारी किया है और मैं उसको सॉल्व करने वाला हूं तो आइए हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन हेलो फ्रेंड्स अब हम सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर वन से सॉल्व करना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन है राइट वेदर द रेशनल नंबर सेवन अपॉन सेवेंटी फाइव विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो इसमें हमें बताना है कि सेवन अपॉन सेवेंटी फाइव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसमें क्या करेंगे अपन कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं या तो मल्टीपल ऑफ टू के रूप में होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ फाइव के रूप में या टू एंड फाइव बोथ दोनों के रूप में होना चाहिए तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और अगर इसके अलावा कोई फैक्टर और आता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसीमल है तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो सेवन अपॉन सेवेंटी फाइव अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे क्या के डिनोमिनेटर के तो सेवन अपॉन थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव तो अब हम इसमें देखें कि हियर इट हैज थ्री एक्स्ट्रा है इसमें थ्री एक्स्ट्रा है सो so, इसमें हम क्या करेंगे इस सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि 75 के फैक्टर्स क्या हुए थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव सो अब हम पहले देखेंगे कि अ नंबर इसमें क्या लिखेंगे अ नंबर इन डिनोमिनेशन इन डिनोमिनेशन शुड बी should be a multiple multiple of टू or फाइव or both to have a टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो यहां पे हम देख रहे हैं इसमें के टू और फाइव और बोथ बट इसमें क्या हो रहा है इन इन दिस केस क्या हो रहा है कि इट हैज बट इट हैज थ्री एज अ फैक्टर या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर हैज थ्री एज अ फैक्टर सो इट हैज थ्री एज अ फैक्टर इन डिनोमिनेशन इन डिनोमिनेशन डियर फोर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन
सो ये इसका आंसर हो गया सो देर फोर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अब हम क्वेश्चन नंबर टू सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर टू तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें देखें क्वेश्चन क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के रूट थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स सो अब इसमें क्या है इसमें कंडीशन दी हुई है कि ये जो है इक्वल रूट्स रखती है या नहीं है इसमें इक्वल रूट्स तो हमें इक्वल रूट्स के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इक्वल रूट्स चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या है इसके डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीरो सो so, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इक्वल रूट्स डियर फोर डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए डी इज इक्वल टू जीरो ये कंडीशन है अगर इक्वल रूट्स हैं तो उसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए अगर उसकी ग्रेटर देन होती है तो उसमें अलग डिस्ट्रिक्ट रूट होते हैं तो इसमें इक्वल रूट है तो डी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो अब हम इसकी वैल्यू लिख लें सारी तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है थ्री है तो इसको अगर हम चाहें तो इसको इस इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसको अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी ए इज इक्वल टू होगा इसमें थ्री क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ है और बी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के रूट थ्री और सी इज इक्वल टू क्या होगा सी इज इक्वल टू होगा आपका फोर तो इसकी वैल्यू रख देते हैं तो d इज इक्वल टू डी का फॉर्मूला क्या है d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज द क्वार इक्वेशन हैज इक्वल रूट तो इसमें इक्वल रियल रूट हैं तो इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो तो वो वैल्यू रख देते हैं तो b की वैल्यू क्या है माइनस के रूट थ्री इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है थ्री इंटू सी की वैल्यू कितनी है फोर इज इक्वल टू जीरो तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री और माइनस के इंटू माइनस के के स्क्वायर माइनस फोर थ्री द ट्वेल्व ट्वेल्व फोर द फोर्टी एट सो माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो तो थ्री के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी एट देन इसको हम इस साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी एट और यहां पे क्या है मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा डिवाइड सो इधर काट देंगे थ्री वन थ्री थ्री सिक्सटीन द सो के स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन सो आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट के इज इक्वल टू रूट सिक्सटीन या के इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर तो ये आंसर हो गया तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन तो थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है फाइंड द इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म 
ऑफ द ए पी ए पी इसमें दी हुई है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थ्री नाइनटीन और लास्ट टर्म इसमें माइनस सिक्सटी फाइव तो इसमें क्या कहा है एलेवंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म उल्टा बोला है अगर हम सीधा सीधा निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी लेकिन इसमें एंथ टर्म नहीं निकालना है इसमें क्या निकालना है एलेवंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म सो एन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है एंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी इज इक्वल टू अब इसमें क्या होगा लास्ट टर्म पहले आ जाएगा एल प्लस एन माइनस वन और इन टू माइनस डी इसको हम यहां पे भी माइनस लिख सकते हैं तो यहां से डी डी से हटा देंगे यहां माइनस एन माइनस वन इंटू डी कर सकते हैं या प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी सो लास्ट टर्म कितना है सारी वैल्यू देख लें लास्ट टर्म कितना है इसका सिक्सटी फाइव माइनस में सो माइनस सिक्सटी फाइव प्लस एन सो क्या निकालना था हमें इसमें एलेवंथ टर्म इसमें क्या निकालना था हमें यहां पे चाहे तो अपन लिख लें तो यहां पे लिख लेते हैं अपन एलेवंथ टर्म तो इसमें एन एन कितना हो जाएगा एलेवन माइनस वन इन टू अब डी निकालना है तो इसमें क्या करेंगे ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस फोर तो यहां पे माइनस 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 फोर तो ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्सटी फाइव प्लस टेन इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये कितना आ जाएगा यहां पे माइनस सिक्सटी फाइव प्लस फोर्टी माइनस सिक्सटी फाइव में से प्लस के फोर्टी सब करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव सो माइनस ट्वेंटी फाइव इज द आंसर ठीक है तो ये हो गया इसमें अपन क्या लिखेंगे इसमें फॉर्मूला ये लिखेंगे कि एलेवंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू और ये हो जाएगा एन प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी लास्ट टर्म इसका माइनस सिक्सटी फाइव है एन एलेवन है और डी इसका ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन सो दैट इज माइनस फोर और यहाँ माइनस ये फॉर्मूले में लगा हुआ है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा